আচ্ছা শুরু করি হ্যাঁ সো আমরা হচ্ছি ফার্স্টে দুইটা পড়লাম না বলেন ডেকারতে কি ছিল ক্যাথলিক তো ছিল আরেকটা জিনিস ছিল না র্যাশনালিস্ট র্যাশনালিস্ট ছিল আর আরেকটা ছিল এম্পিরিসিস্ট এম্পিরিসিস্ট কারা যারা বিলিভ করত আমরা আমাদের নলেজটা গেইন করি ফ্রম ওয়ার ফ্রম ওয়ার আওয়ার সেন্সেস আর এক্সপিরিয়েন্স এম্পিরিসিজম মনে নাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে দুটা তো আমাদের ফিলোসফিক্যাল স্কুল অফ থট একটা ছিল আপনার র্যাশনালিজম আর আরেকটা হচ্ছে এম্পিরিসিজম সো এম্পিরিসিস যারা তারা বিলিভ করত এম্পিরিসিজম তারা বিলিভ করত দ্যাট উই গেইন আওয়ার নলেজ ফ্রম আওয়ার সেন্সেস অর এক্সপেরিয়েন্সেস ঠিক আছে সো আমরা আজকে পড়বো হচ্ছে ডেভিড হিউম আরেকজন ফিলোসফার যে কিনা ছিল একজন এম্পেরিসিস্ট ডেভিড হিউম এক্সাক্টলি র্যাশনালিজম র্যাশনালিজম তো হচ্ছে যারা লজিক্যাল লজিক্যাল রিজনিংয়ে বিলিভ করে ডেকারতে ছিল হচ্ছে র্যাশনালিস্ট আচ্ছা একটা রিজন থাকবে অ্যান্ড ওই রিজনটা এমনি এমনি একটা রিজন দেখালে হবে না দেয়ার মাস্ট বি আ ভেরি স্পেসিফিক গ্রাউন্ডেড একটা নলেজ থাকবে যে আপনার নলেজটা প্রচুর পরিমাণে স্ট্রং হতে হবে যেমন ধরেন ম্যাথম্যাটিক্স ম্যাথম্যাটিক্স যেমন টু প্লাস টু ইকুয়ালস টু ফোর করি আমরা সেই রকমভাবে এটাকে তো ডিনাই করার কোনো ওয়ে কি আছে অপরচুনিটি কি আছে নাই সো এ হচ্ছে ডেকার্টের বিলিফ আসেন নাই ডেকার্টে তাই বুঝতেছেন না আজকে থেকে এটা শুরু করি এম্পিরিসিজম সো এম্পিরিসিজম যারা তারা বিলিভ করত যে সেন্সেস অর এক্সপেরিয়েন্সের একটা নলেজ যেমন এই যে আপনারা ক্লাসে ধরেন টু ফিফটিন বেজে গেছে টু টোয়েন্টি অলমোস্ট এখান থেকে আমরা ধরে নিতেছি আর কেউ আসবে না কেন এটা ধরে নিলাম বিকজ আমরা জানি যে টু টোয়েন্টি বেজে গেল আর আসবে না কেউ সো এই যে একটা নলেজ এই নলেজের ফাউন্ডেশানটা নাই কিন্তু আমি আমার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স থেকে জানি যে এই রকম কিছুই হবে সো এই ধরনের নলেজগুলোকে আমরা বলি এম্পেরিসিজম যে আপনি আপনার সেন্স ইউজ করে আপনি আপনার এক্সপিরিয়েন্স ইউজ করে ইউ গেইন আর নলেজ যেমন এই কালারটা কি কালার হোয়াইট কিভাবে জানবে ভিজুয়াল চোখ দিয়ে দেখতেছেন তাই না যে হোয়াইট চোখ দিয়ে দেখতেছি না আমরা সো আমরা আমাদের পাঁচটা সেন্স কাজে লাগানোর পরে যে নলেজটাকেও পাই দ্যাট অলসো গোজ আন্ডার এম্পেরিসিজম আচ্ছা যেই ধরনের নলেজটা আমরা গেইন করি আচ্ছা সো ডেভিড হিউম সে হচ্ছে সেভেন্টিন ইলেভেন টু সেভেন্টিন সেভেন্টি সিক্স এটা হচ্ছে তার টাইম স্প্যান হ্যাজ প্রবাবলি হ্যাড দ্য গ্রেটেস্ট ইনফ্লুয়েন্স অন কন্টেম্পোরারি অ্যানালিটিক ফিলোসফি সো অ্যানালিটিক্যাল ফিলোসফিতে তার হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন হিউমস এম্পিরিসিস এপোস্টমোলজি ইজ গ্রাউন্ডেড ইন হিজ ফিলোসফি অফ মাইন্ড হি স্টার্টস বাই আস্কিং হোয়াট উই হ্যাভ ইন দ্য মাইন্ড অ্যান্ড ওয়্যার দিস থিংস কাম ফ্রম আদার ফিলোসফারদের মতো তার কাহিনীও এক যে মাইন্ড নিয়ে সে ডিসকাভারি করা শুরু করে যে আমাদের মাইন্ডে কি আছে অ্যান্ড এই সব জিনিস কোথা থেকে আসে ধরেন একটা চিন্তাই আপনি আগে এর যুগের কথা চিন্তা করেন তখন তো মানুষের এত কনক্রিট ধারণা ছিল না কোনো কিছু নিয়েই ধরেন এই যে বৃষ্টি নিয়েই যদি কেউ ভাবতে চায় যে এই রেইন কোথা থেকে আসে সো এরকম ধরেন হিউম একটা ইস্যু নিয়ে এরকম চিন্তা শুরু করে যে একটা জিনিস যখনই সে দেখতো অরিজিনটা কোথায় কোথা থেকে আসতেছে হি ডিভাইস আওয়ার মেন্টাল রিপ্রেজেন্টেশন ইন্টু টু ক্যাটাগরিস একটা হচ্ছে ভিভিড ইমপ্রেশন দ্যাট ইনক্লুড সেন্স অ্যান্ড ফিলিংস আর একটা হচ্ছে লেস ভিভিড আইডিয়াস আচ্ছা তার পলিসিটা কি সে হচ্ছে বলে যে তোমার মাথায় যে কোনো আইডিয়া আসতে পারে ঠিক আছে একটা হচ্ছে দ্য মোর ভিভিড ইমপ্রেশন যেটা কি না তোমার নিজের সেন্স অ্যান্ড ফিলিংস ওকে ধ 
ধরেন আপনার সেন্সে এইটা হচ্ছে হোয়াইট কালার আপনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন তাই না সো এইটা যাবে আন্ডার ভিভিড ইমপ্রেশন সে আরেকটা কথা বলে অ্যান্ড উই হ্যাভ এনাদার থিং ইন আওয়ার মাইন্ড যেটার কি না লেস ভিভিড আইডিয়াস কনক্রিট না এরকম জিনিস কি এরকম জিনিস হচ্ছে আপনার ইমাজিনেশান মেমোরি নওশাদ আমাকে বলে যে ম্যাডাম পড়ি কিন্তু মনে থাকে না সো এইটা যাবে আপনার লেস ভিভিড আইডিয়া পরীক্ষার হলের মধ্যে এখন আমি একটা পেপার দিলাম নওশাদকে যেখানে অ্যান্সারগুলা লিখা ওইটা দেখে দেখে নওশাদ কপি করলো সেইটা হচ্ছে নওশাদের ভিভিড ইমপ্রেশান সে ওর ভিজুয়াল সেন্সটাকে কাজে লাগিয়ে লিখতেছে দেখে দেখে লিখে ফেলতেছে কপি করে আর আরেকটা হচ্ছে লেস ভিভিড আইডিয়া যেটা কিনা নওশাদ কমপ্লেন করে যে তার মেমোরিতে যে আচ্ছা আচ্ছা মনে আছে বাকি জিনিস মনে নাই বাকি আমি একটা নিজের মাইন্ডের সাথে যা যা পড়ে আসছি কোনো মতো একটা জোড়াতালি দিয়ে লিখে ফেলবো এরকম না একটা ধরেন এনিম্যাল যেমন ড্রাগন ড্রাগনের কি রিয়েল এক্সিস্টেন্স আছে ড্রাগন বললে কি মনে হয় যদি আমি বলি ড্রাগনকে ভেঙে দুইটা এনিম্যাল চিন্তা করেন আপনারা সাপ আর হাতির মতো ওই যে যেহেতু বড় সো এই জন্য দুইটা কম্বাইন করে নস্বাদ করে ফেললো ড্রাগন সো যেটা বলতে চাইছে এই যে হাতি অ্যান্ড সাপ এইটা হচ্ছে কনক্রিট ইমপ্রেশন আপনার মাইন্ডের আপনি জানেন হাতি অ্যান্ড সাপ এক্সিস্ট করে বা ড্রাগনকে যে এই যে কম্বাইন করে নিজের মাইন্ডের ইমাজিনেশান ইউজ করলেন এইটা হচ্ছে আপনার লেস ভিভিড আইডিয়া বেসিক সিম্পল কথাবার্তা বোকা ছিল তখন ধরেন আমরা তো নিজেরাও জানি যে ড্রাগনের এক্সিস্টেন্স তাই তাই ক্যান মেয়ার ইমেজিনেশান সো এইটা হচ্ছে সে ভাবতো যে সব কিছুই এরকমভাবে দেয়ার উড বি আ কনক্রিট ফর্ম অ্যান্ড লেস কনক্রিট ফর্ম লেস কনক্রিট ফর্মটা হচ্ছে আমাদের মেমোরি অথবা আমাদের ইমাজিনেশান আর কনক্রিট ফর্ম ফর্মটার এক্সিস্টেন্স হচ্ছে যেগুলো আমরা আমাদের সেন্স ইউজ করে উই নো দ্যাট নলেজ যেমন এইটাকে যদি আমি ধরি টাচ করি উই নো দিস ইজ আ টেবিল সো আমি যখন বাসায় গিয়েও যখন এরকম আপনি মনে করার চেষ্টা করেন অন্তর আজকে ম্যাম কি ধরে একটা পড়াচ্ছিলেন তখন এই টেবিলটাই শুধু মাথায় আসবে না টেবিলের পাশে আমিও দাঁড়ানো এটা আপনার একটা ভিজুয়ালি আসবে সো এটা হচ্ছে লেস ভিভিড একটা আইডিয়াস এটা তার একটা থিঙ্কিং পলিসি আচ্ছা এখন আসি দ্য রিয়েল থিওরি সে কিছু থিওরি দেয় আমাদেরকে আমরা এটার মধ্যে তিনটা থিওরি পড়বো তার একটা হচ্ছে তার কজেশন থিওরি আরেকটা হচ্ছে এক্সিস্টেন্স অফ গডের উপরে তার থিওরি আর একটা হচ্ছে সেলফ থিওরি নিজেকে নিয়ে সো আজকে পড়বো হচ্ছে কজেশন থিওরি ওকে হ্যাঁ বিকজ গড ইজ এ ভেরি মানে বিগ টার্ম এক্স্যাক্টলি দ্য অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আমাদেরও তো হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট অ্যাবস্ট্র্যাক্ট রিয়েলিটি গডের এক্সিস্টেন্স এইটা সম্পর্কে একমাত্র আমরা জানি না অ্যাকচুয়ালি উইচ ওয়ান ইজ দ্য ট্রুথ অ্যান্ড দ্য ফলস সো কজেশন ওকে দ্য কজেশন থিওরির মধ্যে কি হয় কজেশন নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে যে এইটার দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে আমার কজ আরেকটা হচ্ছে ইফেক্ট এটা কি মানি আমরা জীবনের সব ক্ষেত্রেই হচ্ছে কজ অ্যান্ড ইফেক্ট কাজ করে একটা ঘটনা ঘটে দেখেই তার পার্সপেকটিভে তার প্রেক্ষিতেই আরেকটা ঘটনা ঘটে তার ইফেক্টেই আরেকটা ঘটনা ঘটে এটা কি সত্যি কি মনে হয় যেমন ধরেন কজ অ্যান্ড ইফেক্টের ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমি একটু আগে আরং গেলাম ঠিক আছে আমি আরংয়ে ধরেন আমি দুইটা পর্যন্ত আরংয়ে ছিলাম দুইটা পর্যন্ত আরংয়ে ছিলাম অলরেডি আই এম লেট সো আমি তারপরে কি করলাম যে আবারও হাঁটা শুরু করলাম হেঁটে আমি আরও থার্টি মিনিটস লেট লেটে তারপরে আমি আলটিমেটলি টু ফোর্টি ফাইভে ক্লাসরুমে এন্ট্রি করলাম সো আজকে আমার এই যে লেট হলো দ্যাট ইজ বিকজ আমি আরঙে লেটটা করছি এই জন্য এই কনসিকুয়েন্স ফলো করে আমি লেট হলাম আলটিমেটলি সো এইটা হচ্ছে একটা থিওরি যে জীবনে যাই ঘটে হোয়াট এভার হ্যাপেন্স একটা রিজনে সেটা ঘটে এবং তার ইফেক্টেই পরবর্তী সমস্ত ঘটনাগুলো অ্যাকোমোলেটেড হয় 
সো এটা কি সত্যি না সত্যি না সত্যি সবাই এগ্রি করেন ধরেন লাইফের আর কি এক্সাম্পল দিব কতগুলা মিথ্যা ক্রিয়েট করতেছেন একটার জন্যই আরেকটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মানে কজ অ্যান্ড ইফেক্ট থিওরির হচ্ছে এটা 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 হচ্ছে মেইন থিম যে আমরা বিশ্বাস করি একটা ঘটনার জন্য আরেকটা ঘটনা ঘটতেছে কিন্তু হিউম হচ্ছে এই পলিসিটার এগেনস্টে ছিল সে বলতে চায় একটা ঘটনার জন্য আরেকটা ঘটনা ঘটে না কখনোই আমরা মনে করি তাই এটা ঘটে আচ্ছা আমরা একটু দেখি এটা আমাদের আমাদের আইডিয়াস ওকে when we examine our everyday idea of causation hume says we find four component idea the idea of a constant conjunction of cause and effect cause and effect er jemon dhoren apnader etar karone eta antor hocche shei din dhorlam he was in a bad mood porikha dewar mode chilo na kichu likhe nai that's why zero pelo so কজ অ্যান্ড ইফেক্টে সরি অন্তর আমি আমি রিয়েলি সরি আমি জাস্ট অন্তর আই আই রি আমি রিয়েলি আচ্ছা আমার কথাই বলি আমার কথা বলি হ্যাঁ আমি একদিন এই কাজ করি ক্লাস টেস্টে আমার খুব খারাপ অবস্থা ছিল এটা আমার জীবনে ফার্স্ট আর লাস্ট ক্লাস টেস্ট বোধ হয়েছিল আমি খালি খাতা জমা দিয়েছিলাম ওকে সো আমার আগের দিন কি জানি একটা প্রবলেম ছিল বাট মানে ইট ওয়াজ এ ভেরি গ্র্যান্ড একটা কোনো একটা কারণে আমি খালি খাতা জমা দেয় এবং মজার একটা ব্যাপার আমার একটা ফ্রেন্ডও খালি খাতা জমা দেয় আমার সাথে শি ওয়াজ অলসো মানে টপ ক্লাস স্টুডেন্ট ও খালি খাতা ধরেন আমারটা দাও টিচাররা মেনে নিত কিন্তু ও খালি খাতা জমা দিচ্ছে ব্যাপারটা খুবই অ্যাবসার্ড সো ধরেন আমি জমা দিচ্ছি দেখেই সে দিচ্ছে সো আই এম দ্য কজ অ্যান্ড দ্য ইফেক্ট ইজ হার সে ছিল ইফেক্ট ওকে সো এইটা ওরা বলতে চাচ্ছে যে ইটস আ কনস্ট্যান্ট কনজাংশন অফ কজ অ্যান্ড ইফেক্ট যেহেতু আমি খালি খাতা জমা দিচ্ছি সেহেতু আমার ফ্রেন্ডও খালি খাতা জমা দিচ্ছে সো দিস ইজ দ্য কজ অ্যান্ড ইফেক্ট মেন এভার দ্য কজ অকার্স দ্য ইফেক্ট ফলোস এক্স্যাক্টলি এই এক্সাম্পলটাই আমি দিলাম দেখেই ও দিল ও পারতো কিন্তু ও আমার জন্যই দিচ্ছে সো দ্য আইডিয়া অফ দ্য টেম্পোরাল প্রায়োরিটি অফ দ্য কজ আচ্ছা সো আমরা মনে করি কজটা প্রথমে ঘটবে অ্যান্ড ইফেক্টটা পরে আসবে আমরা বলি না এরকম করে এই য করতেছেন না আপনারা এটার ইফেক্ট কি ভয়াবহ হবে চিন্তাও করতে পারেন সো উই টক অ্যাবাউট অল দোজ ইস্যুস ইন আওয়ার এভরিডে লাইফ আচ্ছা দ্য আইডিয়া অফ কজ অ্যান্ড অ্যান্ড ইফেক্টস বিং কন্টিনিউস ইন স্পেস অ্যান্ড টাইম নেক্সট টু ইচ আদার সো সাথে সাথে এই ঘটে যায় টাইমের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি একটার পর পরই আরেকটা ঘটে ওই যে আমি জমা দেওয়ার সাথে সাথে আমার ফ্রেন্ডও জমা দিয়ে দিল খাতা সো দ্যাট হ্যাপেন্স ইন আ কন্টিনিউস ম্যানার একটুও দেরি করে নাই ও জাস্ট আমি জমা দিচ্ছি তার এক মিনিটের মধ্যেই সে দিয়ে ফেলছে প্ল্যানিং ছিল না আমি আমিও বুঝি নাই যে সেই কাজ করবে the idea of a necessary connection between the cause and the effect so the idea of a necessary connection between the cause and the effect ebong je invigilator she je sar chilen ha so sar je khata ta nilen tokhon sar ekta ditan mind e connect kore pollen je o dise dekhe o dise ore jonno hoyeche amar jonnoi hoyeche আমি জমা দিছি দেখে ও জমাটা দিছে সো সে না বলা সত্ত্বেও বুঝে ফেললেন যে এই কারণেই করছে কাজটা সে এটা এটা এভরিডে লাইফে আমরা যা যা মনে করি আমাদের ধারণা এটা এটা আমাদের আমাদের ধারণাটা এরকম এখন ওর ধারণা আমরা বলি নাই হ্যাঁ এতটুকুতে বুঝে গেছে এক্সাম্পল অ্যান্ড এভরিথিং এক্স্যাক্টলি হি টকস অ্যাবাউট দ্য নেচারাল লাইফ অ্যান্ড দ্য ট্রেডিশনাল ওয়ে অফ থিঙ্কিং আমরা কীভাবে চিন্তা করি সো এতটুকু কি বোঝা গেছে চারটা জিনিস একটা হচ্ছে কজ অ্যান্ড ইফেক্ট ঘটবে কজের অ্যান্ড ইফেক্টের মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকবে ফার্স্টে কজ অ্যান্ড দেন হচ্ছে ইফেক্টটা ঘটবে এরপরে হচ্ছে স্পেস অ্যান্ড টাইমের একটা রিলেশান থাকবে এদের একটার পর পরে আরেকটা হবে আর দ্য আইডিয়া অফ দ্য কানেকশান আমরা একটা আইডিয়া নিয়ে ফেলব যে দে আর মাস্ট হ্যাভ আ কানেকশন বিটুইন কজ অ্যান্ড ইফেক্ট এই তো তো মাপ করে দেবি কি ইমপ্রেশন 
এটা 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 ধরেন ইমপ্রেশনের ব্যাপারটা আমি এমনি একটা বললাম যে সে তার চিন্তা করার পলিসি এটা কিন্তু কজেশন থিওরি এখান থেকেই শুরু আচ্ছা আচ্ছা ও যেটা বলতে চাইছে যে আমাদের হচ্ছে এই যে সেন্স ইমপ্রেশন আছে ফার্স্টের তিনটা জিনিস যে ঘটল হ্যাঁ দ্যাট মাইট বি কারেক্ট আমি খাতা জমা দিলাম এবং আমি খাতা জমা দিলাম দেখে আমার ফ্রেন্ড খাতা জমা দিল এবং ক্লাসের সবাই দেখল আমার যিনি ইনভিজিলেটার ছিলেন সত্যি সত্যি এই ঘটনাটা ঘটছে উনি ছিলেন সলিমুল্লাহ স্যারকে চিনেন সলিমুল্লাহ স্যারের ক্লাস হ্যাঁ সো স্যার ওয়াজ আ সেলিব্রেটি অ্যান্ড ইট ওয়াজ অ্যান ইনসাল ফর হিম বিকজ আমরা এবং আমরা উনি স্যার আমাদেরকে খুব ভালোভাবে চিনতেন সো স্যার যখন দেখলেন সো ধরেন এই কাহিনিটা ঘটলো হ্যাঁ সো স্যার দেখলেন যে কনসেপ্ট কনজাংশন অফ কজ অ্যান্ড ইফেক্ট ঘটে গেছে আমি জমা দিছি তাই আমার ফ্রেন্ড জমা দিছে দ্য টেম্পোরাল প্রায়োরিটি অফ দ্য কজ অ্যান্ড দ্য কন্টিনিউটি অফ দ্য কজ অ্যান্ড ইফেক্ট but hume argues that we lack any corresponding empirical impression of necessary connection between the cause and effect acha so er pore hocche jehetu sar was a very philosopher person sar er kache eta monei holo na je amar karonei o jama ta dilo sar mone korche it could be two individual incident ekshathe ghote geche একই সময় ঘুরে গেছেন স্যার ইভেন ডাজেন নো স্যার আমাদের যেহেতু ডিপার্টমেন্টে ক্লাস নিতেন না স্যার আমাদের ফ্রেন্ডশিপ সম্পর্কেও জানতেন না বিকজ ক্লাসে কথা বলতাম না তো সো ধরেন ডিপার্টমেন্টের কোনো টিচার থাকলে তারা হয়তো বুঝতেন যে এটা এই কারণেই ঘটছে কিন্তু স্যার বোঝেন নাই স্যার মনে করছেন তার কোয়েশ্চেন ওয়াজ রিয়েলি হার্ড কোয়েশ্চেন হার্ড ছিল সেটা মিথ্যা না কিন্তু ওটার জন্য না পড়ি নাই আমি আসলে সেদিন সো স্যার মনে করলেন দ্য কোয়েশ্চেন ওয়াজ রিয়েলি হার্ড এই জন্যই আমরা কি কেউ কিছু লিখতে পারতেছে না প্রবাবলি সো এই দুইটা ইনসিডেন্টের কোনো কানেকশান নাই হিউমো তাই বলতে চাচ্ছে যে হোয়াট ইফ দেয়ার ইজ লাইক নো রিলেশনশিপ বিটুইন কজ অ্যান্ড ইফেক্ট তুমি তোমার মাইন্ড এটা ক্রিয়েট করে নিতেছ কজ অ্যান্ড ইফেক্টের বা কজ অ্যান্ড ইফেক্টের মধ্যে সম্পর্কটা নাই এই কারণে এটা হয় নাই ঠিক আছে যেমন ধরেন অন্তর এখন রেগুলার ক্লাস করে হ্যাঁ মাসাল্লা সো অন্তর রেগুলার আসতেছে ক্লাসে আমরা এটা দেখে মনে করে নিলাম যে নিশ্চয়ই একটা ঘটনা অন্তর ঘটাইছে হয়তো খুব বকা খাইছে স্যারের কাছে এই বকার ইফেক্ট থেকে অন্তর আসতেছে বাট হয়তো সেটা না এটা আপনি আমি আমরা ধরে নিছি যে নিশ্চয়ই স্যার ওকে পার্সোনালি কাউন্সিলিং করে এরকম করে মোটিভেট করছে এটা আমাদের হচ্ছে আমরা মনে করছি দিস ইজ দ্য কজ অ্যান্ড ইফেক্ট সারের কাউন্সিলিং অ্যান্ড দ্য ইফেক্ট ইজ অন্তর ইজ কামিং টু দ্য ক্লাস রেগুলারলি বাট এটা আসলে না হু নোজ অন্তরের ইনার ফিলিংসই বলতেছে যে না আই হ্যাভ টু বি রেগুলার এগুলো করে জীবন পার করা যাবে না সো এটা অন্তরের ইনার ফিলিংস সারের এখানে কোনো কন্ট্রিবিউশন নাই আমার কোনো কন্ট্রিবিউশন নাই সো হিউম বলতে চাচ্ছে যে লাইফ কুড বি লাইক দ্যাট ওয়ে যেটা তুমি মনে করতেছো যে এভরিথিং হ্যাজ আ কানেকশান প্রবাবলি দেয়ার ইজ লাইক নো কানেকশান যেমন আমি যেটা করি আমি সব কিছুর মধ্যে এরকম একটা কানেকশান খুঁজতে যাই এটার জন্যই এটা হয়েছে এক্স্যাক্টলি এটা করছি দেখেই আমি এটা হয়েছে ইনফ্যাক্ট আমার লাইফে যেমন ধরেন আজকে যদি আলা না করি একটা অ্যাক্সিডেন্টও হয় আমি মনে করব আমি আই উইল জাস্ট গো ব্যাক টু মাই লাইফ এবং চিন্তা করতে হবে সকাল থেকে আমি কার কার মনে কী কী কষ্ট দিচ্ছে বা এই ধরনের যেহেতু বড় মেজর কোনো সিন করি নাই মানে এরকম যে এক্সাক্টলি নওশাদ এক্সাক্টলি সো হিউম এই ধরনের আইডিয়া একদম পছন্দ করতেছে না হিউম ইজ রিজেক্টিং দ্য হোল আইডিয়া এক্সাক্টলি ঘটবেই হ্যাঁ আমরা কেন আমরা কেন ফোর্সফুলি কানেক্ট করা ট্রাই করতেছি দিস শুড নট বি ডান ইন আওয়ার লাইফ অ্যান্ড দিস শুড নট বি এক্সেপ্টেড আমরা ফোর্সফুলি একটা কজ অ্যান্ড ইফেক্টকে কানেক্ট করার চেষ্টা করতেছি যেটা ঠিক না ওই যে আপনি ঠিক কথাই বলছেন যে লাস্টে গিয়ে আমি ওখানেই দাঁড়াতাম যে কেন আমি ইউনিভার্সিটিতে চাকরি এনেছিলাম সো আমার কাছে থিওরিটা মনে পড়ে মনে হয়েছে হিউম ইজ এ ভেরি অপটিমিস্টিক পারসন পজিটিভ কিন্তু 
এভাবে চিন্তা করলে কিন্তু নেগেটিভিটির জায়গাটা কমে যায় তাই না লাইফে এতটুকুর মধ্যে ক্লিয়ার কজেশন থিওরি লিখা যাবে যদি লিখি যে নিজের মতো এক্সাম্পল দিয়ে বিকজ এবার আর কোন আপনাদের জন্য আমি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো কিছু রাখি নাই সব নিজের ভাষায় নিজের এক্সাম্পল দিয়ে লিখতে হবে কোয়েশ্চেন এরকম আসবে আচ্ছা সো ও কি বলতে চাচ্ছি একটু দেখি ওয়েন উই লুক অ্যাবাউট আস টুয়ার্ডস এক্সটার্নাল অবজেক্টস অ্যান্ড কনসিডার দ্য অপারেশন অফ কজেস উই আর নেভার এবেল ইন আ সিঙ্গল ইনস্টেন্স টু ডিসকভার এনি পাওয়ার অর নেসেসারি কানেকশান আমি জানি না বইয়ের ও এটা তো ওই যে আগের ল্যাঙ্গুয়েজ যে ল্যাটিন থেকে ইংলিশ করে তো এই জন্য এনি কোয়ালিটি উইচ বাইস দ্য ইফেক্ট টু দ্য কজ অ্যান্ড রেন্ডার্স দ্য ওয়ান অ্যান্ড ইনফলিবল কনসিকুয়েন্স অফ দ্য আদার ই উই অনলি ফাইন দ্যাট ওয়ান ডাজ অ্যাকচুয়ালি ইনফ্যাক্ট ফলো দ্য আদার সো ও যেটা বলতে চাচ্ছে যে ফলোইং কোনো একটা ইনসিডেন্ট ঘটলেও ঘটতে পারে বাট এইটার মানে এটা না নেসেসারিলি যে ওই ঘটনার জন্যই এই ঘটনাটা ঘটলো সামটাইমস এরকম হয় না যে ফলোইং কিছু ঘটে গেছে জীবনে যে একটার পর একটা আপনার বিপদ চলে আসছে তার মানে এটা না যে ইউ আর আ ভেরি ব্যাড পার্সন ওই যে আমি যেরকমভাবে চিন্তা করতে বসে যেতাম যে কি কি পাপ আমি করছি সেটার ইফেক্ট হিসেবে আমি এত শাস্তি পাচ্ছি প্রবাবলি এটা সত্যি না প্রবাবলি আমার জীবনের ইফেক্টটা ধরেন আপনাদের ক্ষেত্রে সামটাইমস এরকম হয় না একটা ডে ইউ আর হ্যাভিং আ ভেরি ব্যাড ডে একটার পর একটার পর একটা ইনসিডেন্ট ঘটতে থাকে সো এইটার জন্য এটা না যে ওই ফার্স্ট ইনসিডেন্টটা রং হয়েছে দেখে সেকেন্ড থার্ড সব এগুলো ঘটতেছে এটা না ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হিসেবে অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে লাইফে বাট একটার সাথে আরেকটার কোনো রিলেশান করা যাবে না কানেকটিভিটিটা নাই কানেকশানটা নাই দে ইজ লাইক নো কানেকশান প্রবাবলি দিস ইনসিডেন্টস আর ইন্ডিভিজুয়ালস ইন্ডিভিজুয়ালি একটার পর একটা ঘটতে পারে বাট দেয়ার ইজ নো কানেকশান ওই যে আপনার কথা যে আমাদের হয়তো ওই যে মেন টু উই আর মেন টু ফেস এই জন্য আমরা ফেস করতেছি সো হিউম হচ্ছে এই কথাটা বলে এতটুকুর মধ্যে ক্লিয়ার কজেশন থিওরি এখানেই মনে হয় শেষ এটা আচ্ছা দ্য আইডিয়া অফ কজেস নেসেসিটেটিং দে আর ইফেক্টস অ্যাকর্ডিং টু হিমস অ্যান্ড ইস এ কনফিউজ প্রজেকশন অফ দ্য ইমাজিনেশন ফর উইচ উই ফাইন্ড নো বেসিস ইন এক্সপিরিয়েন্স ফর দিস রিজন হিউম ডিনাইস দ্যাট উই হ্যাভ র্যাশনাল গ্রাউন্ডস ফর থিঙ্কিং দ্যাট কজেস ডু নেসেসিয়েট দে আর ইফেক্টস আচ্ছা সো এই যে আমরা ধরেন একটা ডিনাই করে দিচ্ছি তাই না আমি বলতেছি এইটার সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নাই এটা কমপ্লিটলি একটা ইমাজিনেশনের ভিত্তিতে বলতেছি না সম্পর্ক থাকে থাকতেও তো পারে ধরে স্যার মনে করলেন যে আমার ফ্রেন্ড আমার কারণে খাতা জমা দেয় নাই উনি মনে করে নিয়েছিলেন ওনার কোয়েশ্চেন ওয়াজ ভেরি হার্ড কিন্তু আসল ইনসিডেন্ট তো এটাই ছিল আমার ফ্রেন্ড আমার জন্যই খাতা জমা দিছে সো হিউম এখানে এসে নিজেও খুব কনফিউজ হয়ে গেছে বিকজ ইন ইউর লাইফ দেয়ার আর সাম ইনসিডেন্টস যেটার কিনা কজ অ্যান্ড ইফেক্ট আছে তো এখানে দাঁড়িয়ে তখন হিউম বলল যে প্রতিটা জিনিসই তো আমি ইম্যাজিন করতেছি হোয়াট ইফ নাইও তাই না ওই যে ইম্যাজিন করে তো আপনি বলেন যে আমি মানে ভার্সিটিতে চাকরি কেন নিছি সো এগুলো তো সব আমার মন গড়া আমি না খুব এরকম বুঝছি মানে ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ে কি সামটাইমস থিঙ্কিং করতে 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 আই বিকাম লাইক এ ভেরি রেস্টলেস সো পুরোটুকুই তো আমার মন গড়া ইম্যাজিনেশান যে সামনে কি হবে অ্যান্ড এভরিথিং হয়তো এগুলো কিছু ঘটবেই না সো এই জন্যই হিউম বলতে চাচ্ছে যে সব কিছুই ইটস বেসড আপন আওয়ার ইমাজিনেশান এই লেস ভিভিড আইডিয়ার উপরই আমরা দাঁড়ানো দ্যাট ইজ লাইক নো কনক্রিট আইডিয়া তাই সে একজন এম্পেরিসিস্ট শুধুমাত্র সেন্স অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্সের উপর বেস করেই আমরা এখানে দাঁড়ানো তার মতে র্যাশনালিটির থিঙ্কিংয়ের কোনো জায়গা নাই এই জন্য সে র্যাশনালিস্ট না সে বিলিভ করত এম্পেরিসিজমে
সো এতটুকু বুঝে গেছে লেখা যাবে ধরেন কজেশন থিওরি দিলাম তখন লিখলাম যে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অফ ইট ডু ইউ এগ্রি উইথ ডেভিড হিউম অর নট তারপর নিজের একটা এক্সাম্পল দিয়ে লিখবেন এরকমই আসবে কোয়েশ্চেন অন্তর কনফিউশন কোনো কোয়েশ্চেন সরি অন্তর আমার ইন্টেনশন ওয়াজ নট ইভেন টু হার্ট ইউ আমি খুব খুশি অন্তর আপনি ক্লাসে আসেন অ্যাটলিস্ট ক্লাসে আসতে হিউম্যান নামটা তো মনে রাখা যায় আই এম রিয়েলি হ্যাপি যে আপনি ক্লাসে আসেন আমি সবসময় বলিও যে অন্তর কিন্তু প্রতিদিন ক্লাসে আসতেছে আচ্ছা এখন আসেন এক্সিস্টেন্স অফ গড নিয়ে কথাবার্তা এর আগে হিউমেরি থিওরি হিউমের তিনটা থিওরি পড়বো ডেভিড হিউমেরি গডকে নিয়ে ওর থিওরি এক্স্যাক্টলি এর আগে ডেকার্টের থিওরি পড়লাম না আপনার তা এক্সিস্টেন্স অফ গড নিয়ে অন্তর বলেন এটা আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করেন ছিলেন আপনি ক্লাসে ডেকার্টের ডেকার্টে গডকে নিয়ে কি বললো ডেকার্টে বাস ক্যাথলিক বললেন তো আপনি ফার্স্টে তারপরে এক্স্যাক্টলি যে কোনো গ্রাউন্ড নাই কিন্তু এটা তার বিলিভ দ্যাটস ওয়াই সে বিশ্বাস করে কোনো অ্যান্সার নাই এবং যেটার কোনো অ্যান্সার নাই তখনই সে গডের উপর ছেড়ে দেয় একদম ধরেন আমার যে যারা অনেক অনেক এক্সট্রিম রিলিজিয়াস তারা এরকমভাবে চিন্তা করে দেকার্তেও সিমিলার ওয়েতে চিন্তা করতো যে সব কিছুই গডের হাতে অ্যান্ড গড কন্ট্রোলস এভরিথিং যদি কোনো কিছু গডের হাতে না থাকে ইফ ইট গোজ আউট অফ কন্ট্রোল দেন ইট হ্যাপেন্স বিকজ অফ দ্য ডেভিল শয়তানের ধোকা পড়ে যাই না আমরা ওই রকমভাবে হয়তো শয়তানের ধোকাতে আমি উল্টাপাল্টা চিন্তা করতেছি বাট আলটিমেটলি এভরিথিং ইজ আন্ডার কন্ট্রোল অফ গড কোনো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার না পেলেই ও মনে করত যে গড নোজ তাই আমরা জানি না এটা গড আমাদেরকে ওরকম পাওয়ার দেয়নি আর এইখানে কমপ্লিটলি ঘুরে যাবে হচ্ছে ডেভিড হিউমের চিন্তা ভাবনা হিউমকে ঠিক এথিস ছিল না সে বা তার থিঙ্কিং প্রসেসটা একটু ডিফারেন্ট ছিল হিউম যেটা বিলিভ করত মোস্ট অফ আওয়ার সেন্ট্রাল বিলিভস অ্যাবার রিয়েলিটি আর ইম্পসিবল টু সাপোর্ট বাই মিনস অফ রিজন রিলিজিয়াস ক্লেমস আর বেসড অন ফেইথ নট নলেজ হিউম বলতে চাচ্ছে যে এই যে তোমরা রিলিজিয়ান এত কথা বলো ইট ইজ বেসড আপন ফেইথ বিশ্বাসের উপরে নলেজের উপরে না লজিকের উপরে না বিকজ সামটাইমস ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি লজিক টু অ্যান্সার ইয়োর কোয়েশ্চেন কিছু কিছু টাইমে তো আমাদের কাছে লজিকটা নাই হিউম ইজ মোস্ট ফেমাস ফর হিজ রিজেকশন অফ মিরাকলস অ্যান্ড হিজ রিজেকশন অফ দ্য আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইন ফর গডস এক্সিস্টেন্স আচ্ছা সো ও যেটা বলতে চাচ্ছে যে এই যে আমরা বলি না মিরাকল ঘটে সামটাইমস এরকম যে মানুষ জীবিত হয়ে যাচ্ছে চমৎকার আমাদের আমরা এই সমস্ত বলি না মিরাকেল ঘটে গেছে সো এই আশ্চর্য কিছু যে ঘটে এখন হিউম এটা বিলিভ করে না যেটাকে যতই আপনার রিলিজিয়নের আন্ডারে ফেলা ফেলতে চান হিউম এটাকে বিলিভ করে না হিউম এই জিনিসগুলোকে রিজেক্ট করে হিউম বলে যে না মিরাকেল বলে কোনো কিছু নাই এটা তুমি বিশ্বাস করতেছো তাই মিরাকেল ঘটতেছে বা দের ইজ নাথিং কলড মিরাকেল খালি খাতা জমা দিলে তো জিরোই আসবে আপনার বিশ্বাস হয়ে যায় প্রতিদিন ক্লাসে আসছেন আপনি দেখলেন পরীক্ষার খাতে না লিখেও ম্যাডাম এইটি দিচ্ছে আমাকে আপনি দেখলেন মিরাকেল 
ইয়াসিরও মনে করলো মিরাকেল কিন্তু আমি জানি দিস ইজ নট আ মিরাকেল আমি জানি বিকজ অন্তর কামস টু ক্লাস এভরি ডে দ্যাটস ওয়াই আমি অন্তরকে খুশি হয়ে অন্তরের অনেস্থির জন্য মার্কস দিলাম সো এটা কি মিরাকেল তখন তো না সো এই কথাটাই ও বলতে চাচ্ছে যে মিরাকেল বলে কিছু নাই হোয়াট এভার ইউ আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট মিরাকেল দিস ইজ নট অ্যাকচুয়ালি আ মিরাকেল যদি তুমি মনে করো মিরাকেল সেটা তোমার ফেইথ তুমি বিশ্বাস করো তাই এটাকে মিরাকেল মনে হচ্ছে বাট ইফ ইউ আর ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট ইউ উইল হ্যাভ ইউর রিজনস প্রবাবলি হিউম ডিড নট আর্গিউ দ্যাট মিরাকেলস আর ইম্পসিবল এই যে ও বলতে চাচ্ছে মিরাকেল ইম্পসিবল এটাও আমি বলতেছি না বাট দ্যাট মিরাকেলস কুড নেভার বি এম্পিরিক্যালি ভ্যারিফাইড অ্যান্ড দেয়ার ফোর ইট মেকস নো সেন্স টু বিলিভ দ্যাট ওয়ান হ্যাজ এভার হ্যাপেন আচ্ছা এরকম পেপারে অনেকখানি আমরা নিউজ দেখি না যে জাদু করে পাহাড় গায়েব করে দিল অ্যান্ড এভরিথিং সো ও যেটা বলতে চাচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি এটা তো পসিবল না যেটা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না চোখের সামনে যেটা তারপরে সেই মানুষটাকে আবার ডাকেন ডেকে বলেন তুমি পাহাড় গায়েব করছো এখন আমার সামনে এই বিল্ডিং গায়েব করো সে পারবে না সে বলবে না ওই স্পেসিফিক পাহাড় বা পাহাড়ই আমি পারব সো হিউ বলতে সেই মানুষগুলো তো ভণ্ড তারা এম্পেরিক্যালি তোমাকে তো প্রুভ দেখাইতে পারতেছে না সো এই ধরনের জিনিস তুমি বিশ্বাস করবাই বা কেন যে মিরাকল হ্যাপেন্স না বলেন ইয়াসি কি বলতেছিলেন আমিও জানতাম না অন্তর আজকে আমরা সারাক্ষণ অন্তরের পরীক্ষার খাতা নিয়ে ডিসকাস করি ইয়াসির আর করেন না ও খুব চলে যাবে ক্লাস থেকে আচ্ছা হি বিলিভ দ্যাট ইট ইস মাচ মোর লাইকলি দ্যাট সামওয়ান উড লাই অ্যাবাউট আ মিরাকেল দেন দ্যাট আ মিরাকেল উড অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন যেটা বললাম হ্যাঁ যে সে হয়তো মিথ্যা কথা বলতেছে হয়তো মিরাকেল ঘটেই নাই হিউ বিলিভ দ্যাট ইট ওয়াজ নর্মাল অ্যান্ড ন্যাচারাল টু বিলিভ ইন গডস এক্সিস্টেন্স বাট দ্যাট দ্য বিলিভার মাস্ট রিয়ালাইজ দ্যাট দিস বিলিভ ক্যান নট বি সাপোর্টেড বাই র্যাশনাল এভিডেন্স আচ্ছা হিউম ডিড নট ডিনাই দ্য পসিবিলিটি অফ গডস এক্সিস্টেন্স বাট হি ডিড ডিনাই দ্য পসিবিলিটি অফ সুপার ন্যাচারাল ন্যাচারাল রেভিউলেশন ও যেটা বলতে চাচ্ছে যে এখন আসেন গডের কথা গড ইজ সামওয়ান সুপার ন্যাচারাল আমরা তো তাই বিলিভ করি যে তার হচ্ছে সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার আছে এই ধরনের গড চাইলে যে কোনো সময় যে কোনো কিছু করতে পারে সো হিউম যেটা বলতে চাচ্ছে আমি গড বিশ্বাস করি আমি গড অবিশ্বাস করি সেটা না বাট আই ডোন্ট বিলিভ ইন দ্য সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার অফ গড আমি এটা বিশ্বাস করি না গড হ্যাজ ইজ সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার গডের সুপার ন্যাচারাল কোনো পাওয়ার আছে সেটা আমি বিশ্বাস করি না আই বিলিভ দেয়ার ইজ এ গড এবং সে তখন হয়তো সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করে হোয়াট অ্যাবাউট হিউম্যান্স তখন সে বলে হিউম্যানরা মারা যাচ্ছে জন্ম নিচ্ছে দেয়ার ইজ আ প্রসেস অ্যানাটমি অ্যানাটমিক্যালি ইউর বডি ইজ ফাংশন ইন অ্যান্ড এভরিথিং বাট আলটিমেটলি এটার জন্য গড ইজ নট রেসপন্সিবল সো সে বলে যাচ্ছে সুপার ন্যাচারাল কোনো কিছু নাই গড বলতে কেউ থাকলে থাকতে পারে গডের পাওয়ারে বিশ্বাসী ছিল না ও যেটা বলতে চাচ্ছে প্রবাবলি দেয়ার ইজ এভরিথিং লাইক রিজন আছে আমরা জানি না আমাদের নলেজের গ্যাপ আমরা এখনো বের করতে পারি নাই যেমন ধরেন মানুষ কেন মারা যায় বা একটা রোগ যখন হয় কেন হয় সেটা তো প্রথমে আমরা বুঝি না অনেক দিন রিসার্চ করার পর আগে তো জ্বরেও মানুষ মারা যেত বাট রাইট নাও আমরা ওটার মেডিসিন পেয়েছি তাই না তারপরে ক্যান্সার ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট এখনও বের করতে পারে নাই পারবে হয়তো কোনো দিন সো যেটা বলতেছে এটা আমরা রিসার্চ করতে সময় নিচ্ছি দ্যাটস ওয়াই উই ডোন্ট নো দ্য অ্যান্সার আমরা এখনও রিসার্চ করে উঠতে পারতেছি না আর কি রিসার্চের টাইমটা হয়তো বেশি লাগবে বাট আলটিমেটলি উই উইল ফাইন্ড দ্য অ্যান্সার সুপার ন্যাচারাল বলে এই পৃথিবীতে কিছু নাই রহস্যময় সুপার ন্যাচারাল এগুলো নাই আসলে কারণ আছে এবং এটার জন্য এটা না যে আমরা বলি না যে আল্লাহই ভালো জানে ও বলে না তুমি তো তোমার জিনিস তুমি ভালো জানো ওইটা বলতে চায় ওকে গড গডও জানে গড জানে না এমন না কিন্তু আলটিমেটলি সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার 
नाइन गॉड माइट एग्जिस्ट बट इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कम्युनिकेट एंड एनी क्लेम्स ऑफ सुपर नेचुरल कम्युनिकेशन शुड बी रिजेक्टेड एंड अनलाइकली वी कैन नॉट रियली नो एनी थिंग अबाउट गड एंड शुड नट मेक डगमेटिक क्लेम्स बोलते से मानुष से बोले ये गडर साथ कानेक्शन आज एंड आई कैन फील वो बोलते से यहाँ बेसलेस कीसर गडर साथ कानेक्शन तेल गड तुम्हार कथार एन्सार देना क्या इमिडिएटलि एख दे क्यों सो ओ जिनगूल के रिजेक्ट करते सो बोलते से तुम्हें तो जानो ना गड तुम्हार कथा सुनते से कि सुनते से ना सो ये जिनगूल के रिजेक्ट कर बोलते से तुम एम कि जेटार एक बेसलेस हमें बोली ना गड इज अल नोई क्यों ना जानल आल्ला ऊपर के देखते से तक हिम बोलते चाहे जा, तुम्हें क्यों भाव जान ऊपर के देखते से क्यों तुम्हारा तो तुम्हें ही जान एक्सैक्टलि गड माइट बी देर तर फिलोसफी हो गड हम क्यों एक सत्य पृथ्वी के क्रिएट करसे बाट इटार बस कि नाई से एक्सिसटेंस अफ गड आज क्योंकि गडर बेपारे जे मैं एक इनवालिड कि इनफरमेशन एगू मैन मेड ह्यूमान स्प्रेड अच्छा सो ह्यूम हो ख्रिश्चानिटी जेहतु ख्रिश्चान छो तर ख्रिश्चानिटी नहीं किस कथा हिम्स इनफ्लुएंस अपन ख्रिश्चानिटी हेज़ बीन टू उइक एन इट एम दोज हू फलोज इज लाइन अफ थिंकिंग हि डिड नट डिनय ख्रिश्चानिटी बाट सीम्पलि ट्राई टू रिमूव रिलायस अपन डिवाइन रिलेशन और एनी रैशनल बेसिस फर इट हाउ एवर आर नन रैशनल फेथ साच एज ह्यूम डेसक्राइब इज नट देथ अफ द्यू टेस्टामेंट द निव टेस्टामेंट इज सेट फार्मलि इन दर्ल्ड of history where events including miracles could be empirically verified christianity er je bible ta ha otar dui ta bhag kintu ekta hocche old testament ar ekta new testament bible er so new testament mane bible ta onek updated hoyse so eta ke bola hoy new testament so new testament e oi somosto story rakha hoyse je ta kina verification ache valid and historically documented apni jodi history te o ghuren देखें जो स्टोरिजूल पाबर ओल्ड टेस्टामेंटे हम यह अनेक स्टोरी आज जेटार नाई एकदम सो ओ हे निव टेस्टामेंटे बिलीव करत बिकज निव टेस्टामेंटे जी स्टोरी आनी धरबें सेटार पिछने एक सत्य सत्य है तो से ही घटनाटा घटसे एक्जैक्टलि सो से व्यारिफाइड एक ट्रुथ सो वो नहीं माथा बैथा नहीं माथा बैथा हो गए भी कथा बार्ता एक्सैक्टलि जस्ट लाइक गाए भी कथा बार्ता नहीं आयतर मत जे रख आयात तो दैट उच वज फ्रम दिगिनिंग उच उ हार्ड उच उ आईस उच उ लुकड एट आवर हैंड हाव टाच दिस उ प्रोक्लेम कन्सार्निंग दर्ल्ड अफ लाइफ सो लाइफर उपरे कि टेस्टामेंटे लिखा सो बोलते चाचे ओखे अलरेडी डिक्लेयर ही देवा निव टेस्टामेंटे जे हमारे जीवन शुरू थे जानी जा देखते पाई चोक दिए जाच करते हे आसले जीवन सो यही कथा जो एक बैवेले एक धरें रिलिजियस बुकर मध्य लिखा था दें यटार बारे तो जावर सूझ नहीं तो अलरेडी दीसे जो शुनी जहाँ देखी और जहाँ टाच करते ही एकम्र एक्सिसटेंस आर को नाई एक्सैक्टलि सो हिम रेफारेंस चाओ दे जिसस परफर्म मेनि अदार सायस इन द प्रेजेंस अफ इज डिसिपल्स उच आर नट रेकर्डेड इन दिस बुक बट दिस वार रिटर्न दैट यू मे बिलीव दैट जिसस इज द मेसिया द सान अफ गड एंड दैट बै बिलिविंग यू मे हाव लाइफ इन हिज नेम सो एखने सेम कथाई बोलते चाचे जे जिसस जिन्हें तार तक सबाई बोले से मिरकलर कथा बोले मैं जीसस बोले ना जो उन्नी ना कि मरा मानुष के जीवित कर फिलते परत जान उन्नारे मुजिजा बोली ना हमें इट जीसर गिफ्ट छो जे से सिक मानुष के हाथ दिल तरह सिकनेस चले जो एंड एवरिथिंग सो ये कथा तक सबा ओके कोश्चन कर तुम्हें कथा मिरकलर तेल बेस कथाय तक से बोलते से एक मिरकेल ना इतना सत्यी सत्य घटसे बिकज एट बर मध्य लेखा बर मध्य एरक वर्णना कर लेखा जिसास अमुक लोक के सारिए तुलल एंड एवरिथिंग 
सो दिस इज ट्रु स्टोरी बोर मध्य जो लिखा बोर मध्य जो ए रखम सैन डाप करा सेटार व्यलिडिटी आट इज ट्रुथ तई विश्वास करी वो गाय भी को कथा बार्ता विश्वास करबना बोए देखान This is a Messiah and the Son of God, and that by believing you, believing you may have life in His name. So, बोलते चाचे? ना इखाने बोलते चाचे जे but these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. So, बोलते चाचे प्रथो में ही तुम्ही जो दी कोनो किचु विश्वास करते चाओ तुम्हार ये घटना गुलाओ विश्वास करते होंगे. जख रिलिजियस बुक शुरू हलो तक ही डिक्लारेशन देखने जा लिखा स्टोर सब किस तुम्हारे बिलीव करते एंड दें यू कैन डिक्लेयर योर सेल्फ अ ख्रिश्चियान सो हिम बोलते से यही बे जा लिखा हमें सब विश्वास करब बिकज हमें तो एज अ ख्रिश्चियान और नहीं फिलसी जेमन धरें क्लस शुरू करार आगे बी एक ओत एक धरें एक पेपर आपन दिए सैन कर क्लस मध्य जाबारा सब विश्वास करबें सो तक अपनारा क्लसटा के बेस करबें और परवर्ती जो आक जन के रेफारेंस देवें तक बोलें कि क्लसर मध्य ये बला तीन करब सो दिस इज हाउ हिम वज थिंकिंग हिम निजे के बल आई एम अ ख्रिश्चियान बाट हमें विश्वास करी निव टेस्टामेंटे निव टेस्टामेंटर शुरूते ही लिखा बर मध्य जोगुल्ला स्टोरी रिटर्न डाउन सब किस व्यलिड एंड यू हाव टू ट्रस्ट तुम्हें तर व्यलिडेशन को कोश्चन करते पर यू हाव टू ट्रस्ट द व्यलिडेशन अफ एवरी स्टोरी रिटर्न इन दिस बुक एंड दें यू उल हाव योर लाइफ इन द नेम अफ क्रिश्चियानिटी सो हिम बलो ओके तेल बर मध्य जा जा लिखा तुम्हें वो रेफारेंस जो कथा बोलो मेने बाटार बहरे और को मिरकल घटे ना घटे ना सब मिथ्या हाँ एक्सैक्टलि इटा अपनारा कि मैं कि एकदम रिलिजियस रिलिजियन हो तो तईना सामटाइम्स एरक जमन आमारा भीषण रिलिजियस तो उनारे जो हमें कथा बोलते बसि आते ही कुरान नहीं आसान हाँ जे बोर मध्य तो ये लिखे साथे साथ वोटार बहरे और को कि विश्वास करना एन आपनी जो कथाई बोलें हादिस आनले से विश्वास करें से बोलते कुरान इज द मेन थिंग हमें कुरान ही विश्वास करब सो हिमो कईंड अफ ए रकम छें निव टेस्टामेंट बिलीव करत निव टेस्टामेंट अफ बलर मध्य जा लिखा इटार बहरे मिरकल नाई लिखा देखे वोट से विश्वास कर एक्जैक्टलि हाँ एंड द्यू टेस्टामेंट निव वार्शन निव वार्शन है ना एरक गाय भी कथा बार्ता लिखा नाई मैं प्रति स्टोरी रेकर्ड करा हाँ जीसास मिरकेल बिलीव करते जीसास जीसास घटाई से इट वज रिटर्न इन दुक तुम्हें बो देखाओ से तो मिरकेल के इम्पसिबल बोलते ना से बोलते से यू हाव योर प्रूफ एन अंत धरें आपनी बोलें मैडम हमें क्योंकि आपना के गायब कर दीते बोलिए गायब कर दें अंत गायब कर गायब कर देखाते मिरकेल इम्पसिबल मिरकेल घटे बाट यू हाव योर प्रूफ प्रूफ देखान जे मानुषा बोलते मेने <laughs> 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 But what about proof नाई आपनर का छे तोकुन की हो बे बुच्छेन proof जेटर नाई शेटर ना तोकुन ओके शबाई question कोल्लो ताले what about Jesus Christ Jesus Christ के तामरा देखी नाई 
but whatever the story তখন সে proof হিসেবে বলেই যে reference বই Bible Bible এর মধ্যে এগুলা লেখা the new testament এটা বলতে আমাকে so আমি এটা বিশ্বাস করব मैंने टाइम पढ़ाम मानो विश्वास कर टाइम <laughs> 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 इंजिल मन ওল্ড টেস্টামেন্ট হচ্ছে আমরা যেটা বিশ্বাস করি সেটা যেটা ঈসা আলাইহিস সালামের উপর নাজিল হয়েছে সেটা যেটা আমরা বিশ্বাস করি সেটাই ওল্ড ওয়ান আর এর পরে হচ্ছে রিফাইন করে ইনজিল না হ্যাঁ এর পরে রিফাইন করে নিউ টেস্টামেন্ট অনেকগুলো ভাগ হয়েছে এন্ড লাস্টে রিফাইন একটা ভার্সন হচ্ছে নিউ টেস্টামেন্ট ওখানে হচ্ছে বিলিভ করে জিসাস ইজ দা সান অফ গড ওকে টাইমিংটা দেখেন না নিউ টেস্টামেন্টের 